Hii ni HMG channel ya Mwafrika Back to Africa Movement. Karibu mpendo wa mtazamaji wa HMG, karibu tumwangazie bibi Kalembwana kutokea mkoani Morogoro ama bibi wa maajabu mkoani Morogoro anayetoa wachawi. Hii ni HMG. Habari, karibu katika grupu la HMG kwa shilingi 2500 kila mwezi. Jipatie makala bora katika WhatsApp. Jinsi ya kujiunga ili uweze kujiunga katika grupu la HMG Africa na magrupu ya HMG ya kupasa kulipia shilingi 2500 kila mwezi kwa namba yetu ya simu ya Mpesa unaanza na alama ya kujumlisha 255757389940 ukishafanya muamala huo una screenshot na kututumia WhatsApp muamala ama kufuadi meseja muamala katika WhatsApp yetu baada ya hapo unakuwa umejiunga katika HMG WhatsApp kwa makala bora makala zenye kusisimua Yunge na si WhatsApp, karibu katika HMG WhatsApp, karibu katika makala bola, karibu tuludi nyumbani, baki tu Africa Movement. Bibi Kalembwana alikuwa kiishi kijiji cha Yohanja, wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro. Wilaya ya Malinyi mwanzoni ilijulikana kama wilaya ya Ulanga mkoa wa Morogoro. Bibi Kalembwana inasadikika aliishi miaka moja na huko kwa maajabu hajawahi kusafiri kwa gari katika kipindi cha maisha yake yote. Bibi huyu alikuwa mtu maarufu mikoa Morogoro, Lindi, Ruvuma, Iringa na Njombe. Umaarufu wake ulitokana na uwezo wake yeye mwenyewe wa kuwa na mizimu yenye nguvu ambayo ilikuwa na uwezo wa kutoa mambo ya uchawi. Nguvu zake hizo zilimpo maarufu kiasi kwamba kule walikuwa kimuita msuruhishi katika mambo hasa pale ukoo ama familia moja ama mtu mmoja na mwingine walipogombana kwa kutuhumiana mambo uchawi basi yeye alisuluhisha umaarufu wake ukafikia mpaka kwa muita bibi kalembwane basi inapotokea watu kutuhumiana mambo uchawi hufika kwa mjumbe wa sehemu husika mjumbe huamua kwamba watu hawa waende kwa bibi kalembwane wakapate suluhu watu walitoka sehemu za vijiji na mikoa mbalimbali ili kufika kwa bibi kalembwane ili wafike tu kutatua tuhuma zao Ingawa usafiri ulikuwa shida kipindi hicho ila walijitahidi ili wafike kumaliza utata wa tuhuma zao za uchawi. Bibi Kalembwane, makazi yake alikuwa nje kidogo ya kijiji cha Yohanje ambapo yeye alizungukwa na baadhi ya familia mbalimbali ambao walikuwa kiendelea na maisha yao ya kila siku. Katika makazi yake hayo ya Bibi Kalembwane kulikuwa na uongozi wa serikali kama vijiji vingine kama mwenyekiti na wajumbe mbalimbali na wao wakiendelea na mishe zao. Watu wanapofika katika makazi yake kuja kupata huduma zilizowaleta pale, kwanza lazima waje na barua za sehemu walizotoka ambazo ni uthibitisho ili watambulike kama wametoka sehemu fulani na matatizo ama shida yao iliwaleta pale ni nini hasa. Lakini huku suala kubwa likiwa ni uchawi ama tuhuma za uchawi. Baada ya hapo ndipo hupewa makazi ya muda ambao wakiwa na subili kutatulia matatizo yao, hususani tuhuma za uchawi huishi hapo. Bibi Kalembwane hufanya shughuli zake kwa wiki mara moja kwa watu wanaokuja kupata huduma mara nyingi huwa katikati ya wiki. Watu wanapofika hapa huwa kuna taratibu zake za kujitolea kabla kupata huduma kwa bibi ambazo ni kazi za jamii zinazohusika pale pale kwa bibi mfano kama kumsaidia bibi kulima shamba, kupalilia mahindi ama mboga mbalimbali mbali, pamoja na kulisha mifugo na kadhalika. Licha ya watu kufika pale inakuwa ni vigumu kuona na uso kwa uso na bibi ingawa bibi anaishi pale mpaka siku ambayo ilipangwa kuonana na bibi ambayo atafanya kazi za shughuli zako na ikifika siku hiyo litatolewa tangazo kwa wageni kama siku fulani bibi atashughulikia tatizo lako au kuna maombi rasmi ambayo mtu mmoja mmoja anayetaka kwenda kumuona bibi huwa ruhusa inatolewa sehemu ambayo inafanyika kazi hiyo ya kutolea uchawi ni sehemu ya miti miti imetulia sana ambayo mtu huendi bila ruhusa yake hususani kwa watu wanaenda kupata huduma ya kutolewa uchawi inaitwa chalo siku ambayo mtafanikiwa kufika hapo huwa mnatangaziwa mavazi ya kuvaa na baada ya kufanyia ile shughuli hutaruhusiwa tena kuyarudia mavazi hayo sehemu ya chalo ni eneo la wazi ambapo watu hufika na kukalishwa chini kwa idadi ya watu ambao hufika hapo siku hiyo na huduma hii hufanyika mara moja kwa watu wote na sio mtu mmoja mmoja ukitaka kufanyiwa huduma peke yako basi lazima uwasilishe kabisa maombi ili kupewa ruhusa kwa mashuhuda ambao waliwahi kupata huduma hiyo kwa bibi walikilikuwa alikuwa bibi wa maajabu 
alikuwa anatokea ghafla pasipo kuja wapi anatokea. Katika muonekano wake alikuwa bibi mzee mwenye nguvu na nywele zenye mvi na mavazi yake ilikuwa kaniki na mwenye sauti kali. Pengine alikuwa akisema Alikuwa na sauti kali sana. Katika kazi hiyo ya kutoa tuchawi kabla hajaanza kazi hiyo huwa kuna kuwepo na wasaidizi wake. Bibi Kalembwane pina anapofika sehemu ya huduma huwa mkononi anashika jembe dogo tu lisilokuwa na mpini na kipande cha chuma na kuvigonganisha huko akiomba mizimu. E baku. E baku. Baada hapo shughuli nzima utoaji wa uchawi ni kunyolewa nywele zote, yani upara na wanyuaji ni wasaidizi wake. Unyuaji wao ni wa haraka sana. Kwa mtu mmoja hutumia sekunde kadhaa na kutumia kisu sio wembe. Baada ya kunyolewa nywele hupewa maelekezo ya kwenda kuoga. Kisha utapewa tena maelekezo ya kwenda kunyua kope na nywele zote za sehemu ya siri na zile nguo hutozirudia tena kuzivaa. Baada ya zoezi hili, wale watuhumiwa wawili wanaotuhumiana mambo ya uchawi huandaliwa chakula, ugali na mboga ya kuku mchemsho ambayo huchanganywa na baadhi ya miti fulani ikiwa ni sehemu ya watu hao kupatanishwa. Baada ya kufika hapo, hutolewa onyo kwa wale watu kama mmoja wapo alikuwa na miliki uchawi kutoutumia tena ama kuona na kutofanya shughuli zozote za ushirikina. Kuna baadhi ya makundi ya watu walipuuzia onyo hili, walipata madhara hasa kukutwa na vifo vya ajabu, wengine kupoteza uwezo wa kuona na kadhalika. Kuna baadhi ya watu walijipeleka wenyewe kwa bibi Kalembwane pasipo kukamatwa na mambo ama tuhuma za uchawi. Walikwenda kujisafisha ili siku wasije kukamatwa na mambo ya uchawi. Walikuwa kitumia msemo unaosema hivi, kujisafisha, tunakwenda kujisafisha. Wengi walikwenda ili kuogopa kukamatwa na tuhuma za uchawi. Hivyo walijipeleka wenyewe ili siku wasija kukamatwa. Na hapo wote waliokwenda huko walipewa barua ya uthibitisho kutoka kwa bibi Kalembwane ya kuwa wamepata huduma ya kutolewa uchawi. Na kama ukimtuhumu mtu ambaye tayari ametoka kwa bibi na ukimpeleka tena na akathibitisha kwamba alifika, unapigwa faini kubwa. Pia kuna makundi ya watu walikuja kumjaribu bibi kama na uwezo wa kutoa uchawi lakini walishindwa na walikumbwa na mikasa hasa ya ajabu wengine walifariki vifo vya ajabu sehemu kubwa ya jamii ambao walirudi kutoka kwa bibi baada ya kutuhumiana walirudi makwao na kuishi maisha upendo ingawa bibi Kalembwane alipata misukosuko mingi baada ya kukemewa na viongozi wa dini mbalimbali mbali, kama waumini wao walikwenda njia tofauti ya kuamini njia uchawi lakini waumini wengi waliona ndio njia sahihi ya kwenda kwa bibi Kalembwane kutoa uchawi Hivyo viongozi wa dini wengi walichukizwa na hilo. Walimlaani sana bibi Kalembwane kwamba aliwafanya waumini wao waamini mambo ya uchawi kuliko kuamini mambo ya dini zao. Tangu zamani miaka ya nyuma, watu walienda kupata huduma. Ingawa bibi Kalembwane amefariki miaka mingi iliyopita, lakini ingali huduma hiyo inatolewa bado, amelisishwa mjukuu wake. Hii ni HMG na huyo ndio bibi Kalembwane, bibi wa maajabu anayetoa uchawi.